উইন্টার প্রুফ শব্দটি শুনলেই যে কথাটা প্রথমে মাথায় আসে সেটা হলো আগাথা ক্রিস্টি বা ডেম আগাথা ম্যারি ক্যারিসা ক্রিস্টি সোজা ভাষায় বলতে গেলে হারকিউল ফের আসে সৃষ্টিকর্তা হ্যালো ফ্রেন্ডস সৌরভ হোম নিউজ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আজকে আমাদের টপিক হলো মার্ডার অব দ্য রজার অ্যাকোয়ার্ড যেটি লিখেছিলেন আগাথা ক্রিস্টি তো এই ভিডিওতে আমি সমস্ত আগাথা ক্রিস্টির লেখা মার্ডার অব দ্য রজার অ্যাকোয়ার্ডের সমস্ত ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা করব তো লেট স্টার্ট তো আগাথা ক্রিস্টি সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলবো উনি আঠেরোশো সালে জন্মগ্রহণ করেন ইংল্যান্ডে তার কনান ডয়েলে শালক হোমস কিংবা উইলকি কলিনসনের লেখা পড়ে উনি ইন্সপায়ার হন এবং তার পরিবর্তে সৃষ্টি করেন আমাদের হার্কিউল ফেয়ার কলিনসনের দ্য ওম্যান ইন হোয়াইট এবং মুনস্টোন গল্প দুটি পড়ে উনি ইন্সপায়ার্ড হন এবং পরিবর্তে সৃষ্টি করেন আগাথা ক্রিস্টির অসামান্য সৃষ্টি হার্কিউল ফোয়ারও যাই হোক নিজের জীবনে অনেক প্রবলেম ফেস করলেও তিনি তার লেখা চালিয়ে গিয়েছিলেন মার্ডার অব দ্য রজার অ্যাক্রয়েড হলো এরকমই একটি ডিটেকটিভ এবং ফিকশনালাইজ স্টোরি পঁচাশি বছরের একটা লাইভ স্প্যানেতে সৃষ্টি করে গেছেন ছেষট্টিটির বেশি ডিটেকটিভ স্টোরি এবং তেত্রিশটি নোভেল রজার অ্যাক্রয়েড হলো সেরকমই একটি অন্যতম আমাদের প্রথম ক্যারেক্টার হলো রজার অ্যাক্রয়েড যিনি খুন হচ্ছেন এবং তার খুনকে নিয়েই সমগ্র প্লেটি চলছে এখানে সেন্ট্রাল ফিগার যিনি কিংস অ্যাবট শহরে বাস করেন এরপর আমাদের নেক্সট ক্যারেক্টার আসে ডক্টর জেমস এপার্ট যিনি হলেন কিংস অ্যাবট শহরের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার যিনি এই শহরের সমস্ত লোকেদের চিকিৎসা করে থাকেন গল্পে তিনি হলেন ন্যারেটর যিনি হার্কিউল ফেরস কিংবা সমস্ত ঘটনাটি লিখছেন তিনি সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করছেন নেক্সট ক্যারেক্টার আসে ক্যারোলিন সেপার যিনি হলেন ডক্টর জেমস সেপারের এক বয়স্ক এবং স্পিনস্টার সিস্টার যিনি গল্প গুজব করতে ভালোবাসেন এবং তার প্রধান কাজ হলো বাড়ির হাউসমেট থেকে বিভিন্ন ডকুমেন্টস এবং খবরাখবর কালেক্ট করা হার্কিউল কোয়ারো তাদ আমাদের ডিটেকটিভ তিনি হলেন একজন বেলজিয়ান বিখ্যাত ডিটেকটিভ যিনি অবসরপ্রাপ্ত তবে তিনি তার অসাধারণ কাজ এবং তার কর্মদক্ষতার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি বয়স্ক হলেও বৃদ্ধ হলেও তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এখনও ঠিক একই আছে বেশিরভাগ গল্পের মতো মার্ডার অব দ্য রজার অ্যাক্রয়ারেও তিনি ডিটেকটিভ এবং তিনি সমস্ত স্টোরিটা এবং অর্থাৎ ক্রাইমটা তিনি প্রমাণ করছেন যে কে মেরেছে পরবর্তী আমরা যে ক্যারেক্টারটা পাই উনি হলেন মিসেস ফেয়ারাস মিসেস ফেয়ারাস এখানে একজন লিভিং ক্যারেক্টার যাকে ক্যারোলিনের ভাষায় বলা যায় একজন নার্ভাস ক্যারেক্টার আর তিনি তার অ্যালকোহলিক হাজব্যান্ডের ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তার অ্যালকোহলিক হাজব্যান্ডকে হত্যা করেন এবং এরপরে নিজেই সুইসাইড করে ফেলেন ক্যারেক্টার হলো রাল্ফ প্যাটন রাল প্যাটন হলো মিস্টার অ্যাক্রয়েডের স্টেপসন অর্থাৎ মিস্টার অ্যাক্রয়েডের সৎ ছেলে রাল প্যাটন যখন সাত বছর ছিলেন তখন তার মা মারা যান এবং এখন সে পঁচিশ বছরের এক যুবক যিনি তার কাজেনকে বিবাহ করতে এগ্রি হন এবং তার পরিবর্তে তিনি মিস্টার অ্যাক্রয়েডের সমস্ত সম্পত্তি পাবেন এবং তিনি হলেন একজন হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান এবং সমস্ত ঘটনায় তাকেই সাসপিশিয়াস ঘট একজন ক্যারেক্টার হিসেবে দেখা হয় নেক্সট ক্যারেক্টার আসে মিস্টার সিসিলি অ্যাক্রয়েড সিসিলি অ্যাক্রয়েড হলেন রজার অ্যাক্রয়েডের সিস্টার ইন ল অর্থাৎ তিনি হলেন রজার অ্যাক্রয়েডের বৌদি এবং সিসিল অ্যাক্রয়েডের ওয়াইফ তিনি হলেন অন্যদিকে ফ্লোরা অ্যাক্রয়েডের মাদার এবং তার স্বামী মারা যাওয়ায় এখন তিনি এবং তার কন্যা দুজনেই রজার অ্যাক্রয়েডের সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ক্যারেক্টার আছে ফ্লোরা অ্যাক্রয়েড ফ্লোরা অ্যাক্রয়েড হলো সিসিল অ্যাক্রয়েডের কন্যা অর্থাৎ রজার অ্যাক্রয়েডের বাইজি তিনিও তার মায়ের মতো রজার অ্যাক্রয়েডের সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল এবং তিনি তার স্টেপ কাজেন অর্থাৎ 
রাল প্যাটার্নের সাথে বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন অর্থাৎ তিনি তার ঋণ বাঁচাতে সমস্ত রাজি হন তিনি বিবাহ করতে এক্সাইটেড নন নেক্সট ক্যারেক্টার আসে জিওফ্রে রেমন জিওফ্রে রেমন হলো রজার অ্যাক্রয়ডের একজন সেক্রেটারি তিনি রজার অ্যাক্রয়ডের মারা যাওয়ার কারণে খুবই দুঃখিত মেজর প্ল্যান্ড মেজর প্ল্যান্ড হলো একজন ওল্ড ফ্রেন্ড অ্যাক্রয়ডের অর্থাৎ অ্যাক্রয়ডের সমস্ত হান্টিংয়ের ক্ষেত্রে তিনি অর্থাৎ মেজর প্ল্যান্ড সহযোগিতা করতেন তিনি একটু ভোতা মস্তিষ্কের এবং কম কথা বলেন তবে তিনি যা বলেন সোজাসুজি কথা বলেন এবং হি লাভ সিক্রেটলি ফ্লোরা অ্যাক্রয়ড সে মিসেস রাসেল মিসেস রাসেল হলো মিস্টার অ্যাক্রয়ডের একজন হাউসকিপার তিনি হলেন চার্লস কেন্টের মা তবে তিনি গসিপ করতে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং হাউসকিপারের কাজ যেখানে তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত সেই অনুযায়ী তিনি হাউসকিপারের কাজ এটা গল্পে একটা অসাধারণ মোড় এনে দেয় নেক্সট ক্যারেক্টার আসছে জন পার্কার জন পার্কার হলো অ্যাক্রয়ডের একজন বিশিষ্ট সার্ভেন্ট তিনি হলেন প্রধান পরিচালক এবং অ্যাক্রয়ডের একজন উপযুক্ত সার্ভেন্ট তবে হারকিউল ফেরর তার ওপরে সন্দেহ করতে থাকে যে সে সমস্ত বিষয়ে নাক গলায় তাই হয়তো সেই হয়তো আসল ক্রিমিনাল এটা হারকিউল ফেয়রের একটা সাসপিসিয়াস চিন্তা ভাবনা হয়তো নেক্সট ক্যারেক্টার হল কর্নেল মেলরোজ কর্নেল মেলরোজ হল একজন লোকাল কর্নেল যিনি রাল প্যাটনকে খুঁজে চলেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন রালপি হল একমাত্র মার্ডারার তাই তিনি রালপকে খোঁজার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন নেক্সট ক্যারেক্টার হল মিস্টার হ্যামন মিস্টার হ্যামন হলেন রজার এবং মিসেস ফেয়ারাসের একজন লয়ার এবং তিনি আকারে ছোটোখাটো এবং সাদা সিদে মানুষ নেক্সট ক্যারেক্টার হল এলিস ডায়েল এলিস ডায়েল হলেন একজন হাউসমেড এবং এলিস ডায়েল হলেন একজন সাদা সিদে এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গার্ল যে কোনো কথা বলতে আপত্তি বোধ করে না এবং সমস্ত কথা সে সোজাসুজি বলতে সক্ষম নেক্সট ক্যারেক্টার হল কর্নেল কাটার কর্নেল কাটার হল ক্যারোলিন শেফার্ড এবং ডক্টর শেফার্ডের একজন খুব ভালো বন্ধু এবং সে তাদেরকে সর্বদা সাহায্য করেছে নেক্সট ক্যারেক্টার হল আরসুলা বন আরসুলা বন হল একজন লেডি এবং সে ভোজ টেবিলের পরিচালিকা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সে লাভস অফ রাল প্যাটন অ্যান্ড সিক্রেটলি ম্যারিং হিম সে রেগে গিয়েছিল যখন রাল প্যাটন তাকে জানিয়েছিল যে রাল প্যাটন ফ্লোরা অ্যাক্রয়ডের সাথে এঙ্গেজমেন্ট করতে যাচ্ছে নেক্সট ক্যারেক্টার হল মিসেস ফোলিয়ট তিনি হলেন আরসুলা বনের সিস্টার এবং তিনি হলেন কাইন্ড ওম্যান অর্থাৎ তিনি সমস্ত ক্ষেত্রেই তার দয়ার অর্থাৎ মনোভবতা দেখিয়ে থাকেন আসছে মিস ক্যানেট মিস ক্যানেট হলেন ক্যারোলিন শেফার্ডের একজন খুব ভালো বন্ধু এবং তিনি সবসময় ব্যস্ত থাকেন শহরের সমস্ত গসিপ অর্থাৎ গুজব ও আলতু ফালতু কথা নিয়ে মিস ক্যানেট এরকমই একটি ক্যারেক্টার তবে সে ক্যারোলিন শেফার্ডের খুবই ভালো বন্ধু ক্যারেক্টার হলো ইন্সপেক্টর র্যাগলান ইন্সপেক্টর র্যাগলান হলো অ্যাক্রয়ডের মার্ডারের প্রধান ইন্সপেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন এবং তিনি ইমিডিয়েটলি রাগকে খুঁজে বার করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি সমস্ত মার্ডারের দায়িত্ব নেন অর্থাৎ ইন্সপেক্টর র্যাগলানই সমস্ত মার্ডারটাকে পরিচালনা করেন অর্থাৎ তিনি সমস্ত দায়িত্ব ব্যাপারে সমস্ত অর্থাৎ আরকিউল ফেরসকে সমস্ত ঘটনা কিংবা জেম সেফার্টকে সমস্ত ঘটনা বলেন এবং তিনি তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন তার মতে যেহেতু রাল প্যাটনের জুতোর ছাপ রজার অ্যাক্রয়ডের বাড়িতে পাওয়া গেছে তাই রাল প্যাটনই হলো একমাত্র খুনি তবে এটা সত্য নয় এবং সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঘটছে কিং অ্যাবর্ট শহরকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ কিং অ্যাবর্ট শহরই এখানে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কিং অ্যাবর্ট শহরেতে তিনটে মাত্র প্রধান ঘর
घर आर मध्य प्रधान बाड़ी हल डर जेम्स सेपाडेर जेखने समस्त नाटकटी अर्थात ये डिटेक्टिव स्टोरी ये स्टोरीटी एखने स्टैब्लिश हो तो यही आगता क्रिस्टर मार्डार अफ रजार एक्रएड तो भिडियो केम लगल अवश्य लाइक कमेंट और शेयर तो शेषे अवश्य आगता क्रिस्टि सम्बन्धे कैकटी पॉइंट जेने नब आगता मैरि क्रिस्टि छें एक डिटेक्टिव रईटर तीन उन्नीसश छब्बीस साले तरह द्वित बार नतून लाइफ शुरू करें तीनी एक समय तर बाड़ी थे बड़िए गए तर सेक्रेटारी के जान गए यर्कशायर जा समय उन्नीस सौ छब्बीस साल ना बेजे पैंतालिस मिनिटे एरपर आगता क्रिस्टी के पावा जाए कि गाड़ी के पाव जाए तब उन्नीसश आठाश साले इंगलैंड इस्तम्बुले पड़ी दें से गए नतून लाइफ शुरू करें एक यंग आर्किओलजिस्ट के वि करें तर नतून भाव बसबा शुरू करें उन्टार ब्रुक शहरे तो ये शेष हलो आगता क्रिस्टिन लेखा मार्डार अफ रजार एक्रय तो भिडियो भलो लगले अवश्य शेयर करबें और हमार चने नतून भिजिट कर ले अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेल आईकन के अवश्य बजे नबें ताते नतून भिडियोगल सब चे आगे आपनी पे सो थैंक्स फर व्चिंग पार्टू नहीं शीघ्र ही आसब